cuando el desarrollador polaco CD Projekt Red anunció Cyberpunk 2077, el mundo iba bien. Corre el año 2012. El mayor temor de la humanidad es un calendario de 2000 años. El Papa se abre Twitter y un austríaco se lanza desde el espacio. Un año después aparece el primer teaser. No quedará mucho para el lanzamiento, ¿no? ¿No? No se supo nada más durante cinco años. Hasta la E3 2018. Ahí aparece el primer tráiler real de Cyberpunk 2077 que se sale por todos lados. Night City se parece a Gotham City en Cybercox y, claro, lo que sale en el tráiler saldrá luego en el juego, ¿no? ¿No? Solo falta una cosita de nada. Una fecha de lanzamiento. Pero bueno. El siguiente tráiler se presenta en la E3 2019. Y... Mi madre, ¿pero qué es esto? Si sale el tío de Fortnite. Y anuncia por fin una fecha de lanzamiento. Y lo que dice Keanu Reeves va a misa, ¿no? ¿No? El lanzamiento se pospone una vez. Y otra. Y otra más. Y entonces, más de ocho años después de amenazas de muerte a los desarrolladores, de la crisis de su vida y de más de 8 millones de preventas, finalmente llega el momento. El 10 de diciembre de 2020 sale oficialmente en línea el Cyberpunk 2077. Y las reacciones son... abrumadoras. En las consolas de antigua generación, el juego logró una metapuntuación de 3,3 en la semana posterior al lanzamiento. Lo que en arte nos habría parecido una buena nota en el instituto, se traduce en el Metascore como un juego prácticamente imposible de jugar. ¿Llegar a un punto de control? Más difícil de lo que crees. ¿Esquivar un tiro? Más fácil de lo que crees. Muerte por cubos de basura, muerte por sillas y muerte por motos que se caen. ¿Pero qué? ¿Sobrevives a eso? No pasa nada. Coches que vuelan por los aires. Coches que vuelan por los aires y atraviesan paredes. Coches que llueven del cielo. Coches que llueven del cielo y caen sobre otros coches. Los NPC aparecen en T-Pose, se autodestruyen y desaparecen en el suelo. Más NPC en T-Pose por aquí. ¿Y qué le pasa a Karsten? Un chasco para todos los fanáticos de Cyberpunk y sobre todo para los 8 millones que lo compraron en preventa. Cada vez les dan más para el pelo en redes. Al final, CD Projekt Red reacciona con un comunicado y promete mejoras mediante una serie de actualizaciones. I'm gonna ask for a refund. Sin embargo, cada vez más usuarios piensan CD Projekt Red asegura que Sony y Microsoft devolverán el dinero. Y eso será verdad, ¿no? ¿No? Ups. Al final funciona, pero Sony termina por eliminar el juego de PlayStation Store al cabo de una semana. Para eso, ocho años de desarrollo. Las acciones de CD Projekt Red pierden más del 40% y así culmina el lanzamiento más cutre desde el álbum iPhone de U2. Pero CD Projekt Red contraataca. Lanzan una hoja de ruta de parches destinados a mejorar el juego. Y aunque incumplen una fecha límite tras otra, seis meses después hasta le dejan volver a PlayStation Store. Y hoy Cyberpunk es hasta el juego que debía haber sido desde el principio. Ah, y por cierto, económicamente Cyberpunk es un gran éxito. Ya solo con las preventas se cubrió el presupuesto de marketing y desarrollo. Y el juego vendió más de 20 millones de copias. Probablemente no será el último lanzamiento fallido en la historia de los videojuegos.